Hola gente que nos ve, estamos aquí de nuevo en Visita Ana TV, yo soy Jorge Ochoa y ella es Brunela de Lima, Perú. Hola Brunela, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todo bien, qué bueno. ¿Te está gustando Brasil? Me encanta Brasil, adoro Brasil, adoro su gente, la cultura, la comida, todo. ¿Todo? Bueno, para empezar quisiera saber, ¿qué estás haciendo tú en Brasil? Uh, soy voluntaria en una ONG que se llama Betel, es una iglesia cristiana. Nosotros trabajamos con niños que fueron quitados, el Estado le quitó a sus padres estos niños porque los padres son drogadictos, alcohólicos o cosas parecidas. Entonces, esta organización se encarga de criar a estos niños, a darles una base, a, a llevarlos a la, a la escuela, a darles educación, básicamente, educación, comida, son su nueva familia. ¿Y cómo te sientes tú trabajando con ellos? ¿Te gusta? ¿Te, da, te das cuenta de que nosotros lo tenemos todo? ¿Qué sientes? Eh, los primeros días que comencé a trabajar ahí fue un desafío, porque conoces gente tan pequeña, niños que han vivido por cosas tan difíciles y tú te das cuenta que en verdad tienes mucha suerte de tener todo. Bueno, yo sé que tú tienes una compañera, eh, ella es de Turquía, dime, ¿cómo llevan el trato? ¿Cómo es el idioma con ella? ¿En qué idioma hablas? ¿Cómo llevan esa relación? Es increíble. <risa> eh, Hablamos en inglés, felizmente yo hablo inglés, felizmente ella habla inglés <risa> y en verdad nos llevamos súper bien. Al comienzo eh, la diferencia de culturas fue un poco, no sé, distinta, sí. pero nos llevamos súper bien, nos reímos todo el día. En verdad he conocido una amiga muy buena aquí. ¿Sí? Sí. Y bueno, pasando a otro tema, mm, cuéntame, ¿cómo te va con tu familia? Ellos son buenos, eh, la comida, el show cultural primero, ¿cómo lo viviste? El show cultural fue desde el momento que mi avión aterrizó y bajé del avión, me olvidé completamente del español. Fue como que bajé, puse un pie en Brasil, todo fue portugués. Sí, demasiado. Y la familia, cuéntame. Mi familia, mi familia es muy buena, vivo con tres hermanas brasileras, una tiene 27, que se llama Marceli. Otra 24, Gabrieli, y una de 21, que se llama Rafael. Eh, me llevo súper bien con ella, son muy alegres, le gustan las baladas, así que salimos mucho juntas. Y bueno, eh, nosotros estamos en una zona muy industrializada de Brasil. ¿Cómo tú comparas Brasil con tu país? Bueno, como soy yo también de Latinoamérica, somos parte de Sur, América del Sur, tenemos cosas parecidas, pero también cosas distintas, ¿no? Sí. O sea, hay de todo aquí. Y entonces, eh, todos amamos nuestro país de, de nacimiento, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que más te está gustando de aquí? La gente. Aquí, la gente brasilera, no sé qué tienen, pero son demasiado alegres. Demasiado alegres, energéticos, ¿Sí? y adoro eso. Y bueno, yo sé que tú ya tienes otras experiencias, no sé si de intercambios, pero cuéntame, ¿cómo comparas tú venir aquí y trabajar con niños a estar en otro lugar del mundo? Bueno, definitivamente trabajar con niños huérfanos es una experiencia completamente distinta a cualquier otro tipo de intercambio, porque yo trabajé en Disney y son experiencias completamente distintas. Pienso que esta experiencia me está llenando más me está ayudando a madurar más, a aprender a valorar más las cosas que, que Dios me ha dado. Sí. ¿no? Bueno, un placer haberte entrevistado. ¿Algo más que quieras decirle a la gente de Brasil, a los estudiantes? Vayan a Machu Picchu, vayan a Perú. <risa> Muchas gracias.